అమ్మ చేతి గాజులు ఎన్నాళ్ళ నుంచో పరిచయం ఉన్న శబ్దం నేను గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నన్ను అమ్మ ప్రేమగా తడిమినప్పుడు ఆ అనురాగానికి జతగా తోడైన శబ్దం నన్ను ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉంది అమ్మ కథలు చెప్తూ చిత్రంగా తిప్పే చేతుల వంక చూస్తే ఆ చేతి గాజులు నన్నే చూసేవి నవ్వేవి ఆ నవ్వుల గలగలలు నాకు నచ్చేవి ఒక్కోసారి నేను ఒక్కడనే మంచంపై పక్కన తడిమి చూస్తే అమ్మ ఉండేది కాదు నాకు భయం వేసేది ఇంతలో గాజుల శబ్దం అదిగో అమ్మ వస్తుందిరా బయట పనిలో ఉంది అని అన్నట్లుగా అమ్మ కంటే ముందే ఆమె గాజుల శబ్దం నన్ను చేరేది నాకు ధైర్యం ఇచ్చేది నా ఆట వస్తువులు మొదట అమ్మ గాజులే ఆమె చేతి గుండగానే నేను ఆడుకున్నా కొంచెం నేను పెద్ద అయ్యాక వాటిని ఎన్నిసార్లు లెక్క పెట్టేవాడినో ఒక్కోసారి లెక్క తప్పేది నాకు లెక్కలు రావనుకున్నా కానీ కొన్నాళ్ళకు తెలిసింది నా లెక్క తప్పలేదు తప్పు కాదు అని నిజంగానే గాజులు తగ్గిపోయేవి తగ్గిపోయిన గాజుల గుర్తుగా రక్తపు చారికలు అగుపడేవి గాజులపై మొదటిసారి కోపం వచ్చింది అవి పోయినందుకు కాదు అమ్మ చేతికి గాయం చేసిపోయినందుకు ఎందుకంటే నాకు అమ్మంటేనే ఇష్టం తరువాతే గాజులు ఏమైందో కానీ కొన్నాళ్లకు గాజులపై కోపం పోయి జాలి కలిగింది అవి పగిలిపోవటానికి అమ్మ చేత్తో పాటు ఆమె మనసు కూడా గాయమవటానికి కారణం నాన్న కోపమని తెలిసాక మరింత జాలి ఆ గాజులపై జై హింద్